生什么事了？爸爸要去执行一个世界上最重要的任务。那你什么时候回来呀？我不知道。外星飞船停滞地球上空，人们陷入恐慌之中。聂先生，麻烦跟我走一趟，马上。谢谢你的到来，这是我们与外星文明的第一次接触，我们需要你完成这个历史性的时刻。去多久？西欧运载火箭启动。五、四、三、二、一，加速器点火。同时感谢阿米洛对本栏目的大力支持，键盘艺术家阿米洛。全宇宙的华人玩家们，你们好，感受感 Game 客的旧招游戏，我是聂俊。春节我们休息了比较长的时间哈、啊，当别的 UP 主。都像个小蜜蜂一样在勤勤恳恳的更新，而我们却在划水哈、啊，呃，但这其实是有生存原因的，就是因为我们想休息。春节之后的第一件事情就是要恭喜一下我们自己哈、啊，我们旧招玩游戏这个栏目呢又多了一个赞助商，又多了一个金主爸爸哈、啊，那就是阿米诺键盘。自从和阿米诺合作推出 Game Boy 键盘之后呢，不仅我们的定制键盘卖得好，阿米诺自己的键盘也卖得好。所以一直想成为我们的爸爸，哈哈啊，就是旁边这个啊。当然，它会有很多主题颜色啊，不喜欢的可以去看看别的颜色。当然，也包括我们 Game Cut 的定制键盘，这是一件好事啊。虽然要广告内容变多了，但是这不就是你们想看到正片吗？不是啊，呃，我的意思是说，这证明了有这些企业愿意出一份力，来让更多人看到这档节目啊，与我们一起推广游戏的魅力。所以，感谢汽油和阿米罗键盘。这么解读是不是就高大上了呢？当然，为了保证节目的观感，为了不会出现过多的广告，我在这里明确的保证，我们 Gamecube 所有节目不会同时接受超过三个品牌赞助。呃，也就是说，我们还有最后一个名额，有兴趣的啊啊哈哈！那春节之后的第一期，当然是要聊一款基本每一代都会在春节档期推出的一个非常喜庆、非常吉祥的贺岁游戏系列。生化危机，你看上一代、第七代就挺喜庆的，对吧？红火火的回家吃团年饭，要是配上我们过年前的爱因斯坦的过年歌，气氛非常温馨感人，对吧？记不清的那一夜，那场大雪，是我们回不去的团圆。而这一次第二代的重置版，又是讲述过年之后换工作、第一天上班的激励故事，多么的正能量，对吧？所以时隔两年，卡普空又带着李三光来给我们拜年，让我们看看他们又送上了什么大礼。哎，这文案写的什么鬼啊？这文案！《生化危机二》是《生化危机》系列里非常重要的一座，它不光口碑好、销量好，奠定了系列的主线故事，把大名鼎鼎的浣熊市首次呈现在了玩家面前，还通过这部作品缔造了日后诸如体术狂魔李三光、国民人妻王阿姨、克尼史的妹妹克莱尔和可爱的让人想犯罪的雪莉这样的经典人物。而且，相比于初代的意外走红。《生化二》才是卡普空真正放开手脚制作的系列作品。尽管现在来看已经落后的有点可笑啊，但本作的制作规模在那个年代无疑是3 A 级别的。同时，《生化二》的成功不只是系列的荣誉，还是整个卡普空再次进入黄金时代的标志。毕竟那时候的三藏真司还没人头落地，那年的神谷英树也还有着乌黑亮丽的秀发。在生化 IP 大放异彩之后，《恐龙危机》《鬼泣》。鬼舞者、怪物猎人等一票作品开始接连涌现，可谓多重开花。回头看看最近两年卡普空越战越勇的气势，一会儿是生化七的大胆改革，一会儿是怪物猎人一千两百万的喜人销量，一会儿又是鬼泣五的强势回归。
，会发现《生化危机二》重置版的出现时机和当年《生化二》还真有那么一点异曲同工啊！果然是人逢喜事精神爽，炒起冷饭不惜料啊！啊，不说《生化二》重置版是炒饭哈、啊，都委屈他了。因为，即便对于许多老玩家而言，本作的画质、玩法、谜题、叙事等各方面的进化，加上原作年代久远所造成的记忆模糊，都能让我们把这部作品当成一个全新的游戏来看待。啊，这不是我故意夸大啊，而是许多老玩家一致感受。就翻新重置而言，本作无疑是卡普空历史上最良心的一次，没有之一。甚至在整个游戏界也是少见。对整个系列来说，本作的意义也不仅仅是一次情怀。他身上的技术并没有停留在生化七的水平，而是更进一步探索了更多内容。就拿丧尸这个最直观的敌人来说，不光攻击方式多样、动作自然、物理机制上也有很大的进步。他们可以翻越桌子、栏杆这些简单的障碍物，能打破玻璃窗户，能撞开关上的房门。甚至还会被地上的尸体绊倒，细节方面可谓做足功夫。当然了，要说最迷人的，肯定还是他们那些思路恶心、粘稠的腐肉之感。本作的丧尸不一定是我们看过建模最好的，但他们一定是目前为止打起来最爽的，因为这群家伙实在是太水嫩了，嫩的都能挤出水了啊！只不过都是血水。游戏很好的模拟出了腐肉依附在骨架上的软烂和重量。以及腐肉因为重力而撕扯开的感觉，真的是无论看几次都会让你惊叹于技术的进步啊！当玩家开枪攻击他们的时候，我们甚至可以通过伤口看到裸露出来的血肉和骨骼。这些家伙简直就是游戏潮湿、黑暗主题的完美体现啊！什么？你说你看不清楚、没戴眼镜，那你得自己想办法了啊！考虑到《生化七》里其实并没有太多传统意义上的丧尸。所以本作的这种体验是极其新鲜的啊！而且场景上，洋馆式的警察局、肮脏的下水道和神秘研究所的组合，也远比期待的娘家老房子更加丰富有趣。阿义引擎最擅长的写实场景，也在本作中大放异彩。很显然，卡普空用《生化七》和《生化二》重置版，分别试探了阿义引擎在创新和保守两个方面不同的表现。下个月，更有基于阿义引擎制作的《鬼泣五》即将发售。它的画面表现和帧数表现同样令人印象深刻。不得不说，开发的阿易这个注重效率、应用范围又广的引擎，是卡普空近年来做出的最明智的决策。然而，说一万道一千，早期《生化危机》的主旋律其实还是解谜。所以，对于一款完全重置的游戏来说，更改解谜是保证游戏体验的一大关键。《生化危机二》重置版在这方面比我预想的要好上很多。准确来说，游戏不光改了解谜，顺道还把地图乃至部分流程也完全改掉了。这也是为什么老玩家能够把它当做新游戏的原因。比如说，原作中艾达王和雪梨的可操作内容其实很少，毕竟那时候大家都是新人，王阿姨也没有现在那么高人气。而重置版就充分照顾了玩家的需求，在保证故事完整性的前提下，彻底重做了他们的篇幅。不光有了新剧情、新场景，还有了新的谜题、新的服装、新的性感，这些只是整个游戏改动的冰山一角。整个游戏从头到脚，从里至外都有翻新。而且最有趣的是，游戏一边试图将改动最大化，调整空间布局，调整敌人位置，调整解谜方式，把系列之后的元素进行了一次整合，武器防御、弹药合成、木板系统、UI 界面。通通融入了这个重置的游戏之中，一方面却又在努力将二十年前的感觉完整的带回来。对于系列的老玩家而言，通过自己的眼睛去发现那些一直停留在记忆中的画面，如今又是以何种方式被制作组改头换面的，可能会比游戏本身带来的体验更为感人。不过呢，有个缺点我还是要提出来啊，原版《生化二》的表里剧情是这款游戏的一个经典设定，不同于初代那样单纯的多路线。之所以被称为表里，就是因为里昂和克莱尔的两条路线是互有交集、互有影响的。只不过由于年代久远，剧情上的 bug 其实也有不少。原本我以为重置版会在这方面弥补当年的遗憾呢、啊，只可惜制作组似乎没有这样的打算。除了关键剧情上的交代，两条路线的流程很大一部分是重叠的。玩家并不会因为先用里昂走了流程，就不需要在克莱尔片里面去面对里昂已经解决的谜题。反之也是一样的。也就是有点类似于平行宇宙吧，这就不是 bug 的问题了，直接就是放弃解释了。所以说，只能是非常遗憾，卡普空错失了一个
，将《生化危机二》重置版从佳作升级为神作的机会。当然，总体而言，重置版的表现还是振奋人心的，弹药补给的分配也比原版更加合理，配合上动态难度以及本作那比铁还硬的僵尸头的设定。基本可以做到随时随地用光你的子弹，不会出现原版那样弹药偏多的情况。如果你在课余时间还兼修了人体描边的课程，那么恭喜你，这个游戏一定非常酸爽。所以对于第一次通关来说，游戏的难度和节奏把控非常精妙。而另一方面，由于本座的敌人会开门了，所以暴君同学的热情也比以往更加干柴烈火，甚至于部分安全屋他也会进来坐一坐。赶都赶不走。那些担心月间视角会不会削弱游戏紧张程度的朋友，可以放下黑化的心了。别人我不知道，反正就我个人而言，自从用暴君的脚步做了铃声之后，上班就再也没有迟到过了。而要说让我意外的。就是卡表在本地化上的突然发力，简中繁中自然不用多说，《生化危机二》重置版还破天荒的加入了中文女音。虽然很多玩家可能还不习惯，但能从克莱尔这张漂亮的外国脸蛋里听到诸如“我勒个去”这样的粗鄙之语，还是很有趣的啊！我勒个去！颜值担当王阿姨更是第一时间牺牲了摄像，成为了无数玩家手中的表情包。看来这过年的压岁钱，卡不空也是没有白抢啊！一言以蔽之，《生化危机二》重置版给人的感觉，就像是现在整个卡普空给人的感觉，自信、稳健、出色，就像一个魅力十足的领导者，有缺点，但并不会妨碍我们感受他的强大。我们能从这款游戏的方方面面体会到，卡普空曾经的那些 DNA 正在逐一回归。如果说前几年问我《生化危机》的未来能走多远，我或许还会带有些许的困惑和担忧，但现在完全不会。相反。我开始期待《生化危机八》了。恐怖、害怕是一种极为鲜明的情感。我们可能会忘掉整个杰特·奥特曼的故事，也不会忘记光怪兽普利兹莫那瘆人的音效。但人类偏偏又充满想象力和好奇心，我们天生就抗拒不了寻找刺激的诱惑，所以恐怖故事、恐怖电影、恐怖游戏始终都有自己的市场。这就是一个自己吓自己的过程，根本就是自虐，似乎很不可理喻。但从人类喜欢喝酒、抽烟、吃辣椒来看，很适当的自虐是人类的心头好啊。所以，下面让我们一边剖析《生化危机二》重置版和其他一些恐怖游戏都用了什么吓人手法，一边看看他们是怎么一层一层的把你带入心理陷阱的。首先，游戏要让玩家在情感上产生共鸣，这需要一个过程。我们路过看到别人玩恐怖游戏，并不会立马就害怕。我们在体验恐怖之前，一定要有足够的铺垫，而且和开始后基本不会停下来的电影不一样。游戏的流程更长，玩家随时会退出，也会在任何进度接上。这就需要游戏在任何阶段都能在短时间内调动玩家的情绪。首先，恐怖游戏喜欢把原本可以交代清楚的东西模糊化，故事背景、游戏目的，甚至人物状态都可能成为模糊对象。很少有恐怖游戏会一开始就明确告诉玩家最终的目的，玩家总是被迫或者莫名其妙地卷入麻烦。啊，比如里昂和克莱尔一开始不就是去加油站便利店买个益达吗？怎么突然就被暴君给追杀了？啊，行行行，益达全都给你。所以，我们基本不会看到恐怖游戏会先介绍什么上古开天辟地，然后主角从家乡村庄的床上醒来，哈、啊，都是直接就进入本垒。这种莫名其妙的开始会让玩家疑神疑鬼，而一旦开始对周围疑神疑鬼，神经就变得敏感了起来。同时，大多恐怖游戏也会模糊血条数值，只用状态来大约估计，或者用失忆来模糊主角的身份，甚至直接模糊下一步要去哪里。经典的恐怖游戏《失忆症：黑暗后裔》就采用了这种手法。而在《生化二：重置》里，李昂刚来到警察局也是一头雾水，加上对警察局又不熟悉，根本不知道下一步要干嘛。
。哈，这下你知道为什么要设定成李昂第一天上班了吧？要是他是这个警察局的老手，知道如何快速反应，哈哈，那就成彩虹六号了呀。类似这些模糊化的小改动，会在潜移默化中给玩家传达一个暗示，那就是我们并没有掌握这个游戏的规则。这对玩游戏来说是很矛盾的。正常来说，游戏就是要先说明规则，因此玩家很容易就察觉到问题啊，并潜意识下产生不安，这就先把玩家带入了低层心态、迷惑和怀疑。然后第二层手法开始啊，限制玩家的能力，强迫玩家做舍取。玩家虽然手里有枪，但不能随心所欲的射击，弹药的来源不稳定，数量也没有保证。同时，玩家还要分配少得可怜的背包格子，是为了解谜保留更多道具，还是为了生存带上更多药物？纠结的管理资源时的内心斗争，让人一进入游戏就先产生了对未来的焦虑，因为不管是如何安排，都无法完全应对所有情况，这非常重要。甚至可以说，《生化危机》系列里最好玩的地方就在于资源管理，特别是第一周目无法预知未来的情况下，对身上资源的管理是最能带来恐惧和回味的。哈、啊，如果开了修改器，像林克一样把所有东西都背在身上，那么再恐怖的气氛也会被玩成鬼泣啊！除此之外，限制玩家能力也是常见的手段之一。从早期游戏糟糕的坦克式移动、固定画面所带来的转角遇到爱，增加角色的攻击前摇，来提升反击的风险，到后来越尖视角的站桩射击，都属于限制玩家能力。啊、呃，《生化二》重置里倒是可以移动射击了，但那移动速度也基本和站桩没啥区别啊。《逃生》系列里，只有通过摄像机那吓人的夜视功能，玩家才能在最黑暗的地方看清道路。这个设计可以说是整个游戏的精髓所在。游戏把玩家最需要的能力和最能让你产生不适的画面进行了捆绑。更糟糕的是，摄像机的电池还是有限的，用也好，不用也罢，留给玩家的只有不安。限制能力，并让玩家做出永远没有正确答案的舍取，让玩家对未来的遭遇产生焦虑，此乃第二境界。好，进入了第二境界，已经有了不少恐怖气氛。这时候，只要适当的一点惊吓啊，一些耐打又恶心的敌人，就能吓跑第一批胆小的孩子。但是玩家可都是神经百战的啊，因此光是这样还不够，所以紧接着要加大力度了啊，想尽办法再增加压迫力，比如安排一个强大到不可能战胜的敌人一直跟随。哈哈，暴君就是专业送压迫三十年，相信被他追杀过的人都不会怀疑他的业务水平。同样，寂静林里也有暴君的同行。哈、啊，对我说的就是那个头上顶着马桶的家伙。反正这种打不过只能跑，又总能莫名其妙追上来的家伙，基本在每一个恐怖游戏里都必不可少。再加上其他的辅助手法，比如反转常识，让原本安全的地方变得不再安全。限制游戏的保存次数，甚至限制保存条件。更过分的是，在被追杀的时候还要解谜。哇塞，那更叫一个酸爽。总之，这些跟屁虫基本就是一个目的：进入第三层恐惧，压迫力。到这里，基本已经能吓破不少人的胆了、啊。但你以为厂商就会停止吗？太天真了。接下来，他们会想办法让你进入最后一层，自我心理暗示。其实前面三层虽然恐怖，但是都是面对具体的事物。只要是具体事物，我们人类就有可能慢慢习惯。就算是暴君哥哥，看久了也会觉得挺和蔼可亲。而我们觉得真正恐怖的是对未知恐惧的胡思乱想，并因为胡思乱想所产生的自我暗示。所以最后，恐怖游戏总会想要加入很多符号性的东西，来让玩家的思维产生想象。其中有代表性的音效就是最好的手法。比如说，玩过零系列的人一定都对人物踩在老旧木板上吱吱作响的声音印象深刻。我们由于不安而注意力高度集中时，会本能的筛选值得注意的声音。而恐怖游戏的音效正是在模拟这个过程，加上声音远比视觉有着更多不确定性，人们会不自觉地幻想这些声音的来源和情形。同样的手法，有寂静林里性感护士出现前的噪音，和《生化二》重置里无处不在暴君啪啪作响的皮鞋声，都能让玩家听到声音就开始幻想。所以要我说。
暴君的皮鞋远比暴君本人更恐怖呀。事实上，后期看到暴君在视野里，反而更让人安心啊。除了音效，故事情节和视觉也能营造这种自我暗示，这就需要更高一级的表达技巧。可惜，这种技巧在《生化二：重置》里并没有很好的表现，只能用其他作品举例，《午夜凶铃》里那个不知道是否会打来的电话，就是从剧情上让人胡思乱想的最经典案例。还好，我们现在都是用微信啊。而最后从电视里爬出来的黑长直，也同样能让观众产生啊，会不会也从我的电视里爬出来的自我脑补？因此，《午夜凶铃》在恐怖电影里的经典是有理有据的。而我个人而言，更喜欢《寂静岭》里表里世界切换时，视觉和听觉同时袭击而来的恐怖。另外值得一提的是，被 Konami 取消的项目 P 点 T 里那循环的房间。也是让玩家自己胡思乱想的一流手法。总之，这种看不见、听不清、猜不透的暗示，让玩家自我脑补。而人类大脑想象力之强大，是能把自己都逼得自杀的强大。利用这种人脑的特性，来恐怖作品里最高境界。而游戏相比电影更长的流程和更有代入感的体验方式，使得游戏远比电影更适合成为恐怖内容的承载。然而，适合做不等于容易做，这是两个完全不同的概念。恐怖游戏的沉浸式体验确实是天生的优势，但也让恐怖游戏的制作门槛被提得很高。毕竟，玩家体验过更棒的作品之后，他们的口味会更重，胆子也会更大。而恐怖游戏还偏偏是一个不吃套路的游戏类型，再好的设计，多用几次也会失去作用。再恐怖的形象啊，看多了也会有点萌萌的哈。索尼那舔食者啊，甚至成为玩家吐槽鬼畜的对象。所以，开发恐怖游戏往往比其他类型难上很多。视觉效果不能差，美术功底很考究，场景设计要严格把关。谜题太难了，玩家会卡住；简单了会无聊。顺便还要和游戏环境和故事主题有所联动。战斗系统呢，要对整个游戏流程的所有物资进行分配。在哪里大概会遇到多少敌人？大概需要多少弹药？要给几个治疗品？哪里设置挑战？哪里隐藏奖励？故事剧情尽量不能浮于表面，既要有足够的戏剧性，又要能给予人思考。声效设计更是重中之重，一点点的微调，一点点的尝试，这些枯燥繁琐却又极其需要经验的工作，会直接对游戏的品质产生影响。大型恐怖游戏的开发还需要面对。如何权衡游戏恐怖程度的终极课题啊！不够恐怖，玩家觉得不够刺激，差评；而过于恐怖，受众人群又严重收窄，直接影响游戏的销量。事实上，制作组是有很多手段可以把游戏做得超级恐怖的，但是他们不敢这么做呀，过于恐怖就没人买了。刚才提到的失忆症系列就是例子，而 P 点 T 的取消，更显得 Konami 对这个过于恐怖的游戏不看好。市场上也不乏其他超级恐怖，但是销量不好的独立游戏，而且这个市场的接受值还会随着潮流不断变动，真是琢磨不透啊！由此可见，恐怖游戏对游戏公司的要求其实真的很高，开发商需要样样精通，不能有明显的短板，还要能对市场有准确的定位，这是一个非常残酷的竞争。我们甚至无法像其他游戏类型那样，随便一想就在大脑里蹦出许多二线游戏的名字。因为在这里，非热门作品甚至都很难引起关注。所以回到《生化二：重置》上，有不少人觉得并不恐怖，最多暴君哥哥的确比较吓人，但一旦习惯之后，也能坦然面对。甚至更有不少人认为，整个《生化危机》系列都越来越不恐怖了。但是如果结合上面的四层境界手法，会发现其实《生化》系列除了在最后的自我暗示上，其他都做得不错。而更重要的是，《生化》系列对恐怖程度的舍取其实是非常精妙的。虽然一直有着不够恐怖的批评，但这么多年来，没有哪个恐怖游戏在商业上能超越《生化》系列。每一代的发售都会引来一次热潮，这次良心重置更是把这个 IP 的知名度推到了新高。因此，如果你是一个极端的恐怖爱好者，只想追求最极致的恐怖体验，那么《生化二：重置》和历代《生化》差不多，可能都无法掀起你心中的波澜。但如果是大众玩家，想要一个适当恐怖的优秀游戏，那《生化二：重置》的确是一个非常好玩的游戏。这对《生化危机》这个系列来说已经足够了。
。现在回想起来，似乎华人游戏圈里开发恐怖游戏的屈指可数。硬要说上一款知名的国产恐怖游戏，哈哈，那就算《血尸》吧。想想这其实很不可思议。我们游戏开发能力虽然落后于海外，但也是具体技术上的落后，不至于落后到整整一个大类都做不出来。更何况恐怖游戏其实技术上并不难做。系统上没有非常高的要求，没有技能之间复杂的逻辑关系，没有主线支线那么多任务，体量庞大，没有敌人 AI 要应对各种反应，更不需要大型地图、开放世界，就连面对画面的需求都比其他游戏低很多。鬼怪的行为和恐怖事件都是固定好的脚本动画，基本上就是牵着玩家的鼻子走。而渲染恐怖的手法，事实上也就那么几个，就算没有太大的创新，已知的手法。也能做到七七八八。严格来说，它应该是没有天刀这些 M M O R P G 和王者荣耀这些 MOBI 更难开发。但是奇怪的是，这么多年来，我们诞生了不少经典 R P G， 不少有意思的经营模拟，不少刺激的对战竞技，甚至动作游戏也有优秀作品。但唯独技术难度更低的恐怖游戏却一直空白。啊，这不算什么悲催的事情啊！有些人不要说啊 ，Gamek 又来唱出来国产游戏了，没必要。但这件奇怪的事情确实值得我们思考一下。我期待在评论里看到大家不同的答案。在这里，我先给出我的思考。首先，最简单的两个，第一是恐怖游戏不够赚钱啊，这是最普遍的理由。但即使在独立团队、不以业绩最大化的这些团队，恐怖游戏这个类型也是很少有人触及的，所以这个不是根本理由。而第二个理由是我们中国人可能骨子里就不爱创作恐怖作品啊，毕竟习俗上就偏向于要吉利。要避开晦气的东西，但这个偏好也不至于强到直到这几年才有人尝试。而我觉得第三个理由才是最根本的理由，那就是我们对自己的创作能力的不自信。这个怎么理解呢？啊，虽然说恐怖游戏很容易开发，但这是针对技术上的；但在内容创作上，其实恐怖游戏是极其困难的。故事的推敲、灯光的调试、声效的听感、画风的把控、脚本动画的调整。这些不属于技术，但属于细节上的微调，其实非常困难，甚至是所有游戏类型里最难的。恐怖电影也有同样的情况啊，拍摄难度、特效难度，甚至需要的资金，恐怖电影都是比较低的。要不然，为什么国外很多独立小成本电影都是恐怖类？但是实际上，细节的微调和游戏一样，也是困难的。所以我们至今都没有好的恐怖电影。也所以，为什么海外很多小成本恐怖电影的导演，只要拍得好的，都会成为各大电影公司的抢手货。而这种细节上的推敲能力，实际上也不难积累。只要敢于去尝试，总能够积累出足够的经验去把控这些细节。但这需要耐心，更需要信心，才有可能敢于去挑战。这点，就算从我自己来思考，也是如此啊。现在，如果让我带领团队开发一款游戏，就算不考虑之后的销量，我也会第一个排除恐怖游戏，因为我下意识就觉得这些细节太难了，难道我甚至不敢去尝试挑战？我缺乏信心，而这我相信是华人游戏创作者普遍的心态，更是中国各行各业的创作者普遍的心态。这种缺乏信心是深度的，它不是技术落后的那种无力，也不是市场环境不好的那种无奈。它是发自内心深处的恐惧，发自内心认为恐怖游戏不要吧，好难把控的啊！这种对恐怖游戏的恐惧，可能比恐怖游戏本身的恐惧还要深。而这种自信的匮乏，是多种深层原因的。长期的技术落后只是表象原因，更多是面对海外创作者，我们天生低人一截的心态。创作者认为国产就是没海外的有底气。消费者认为国产的就应该比海外的更便宜，选择二 D 和回合制这些似乎就等同于是技术含量低，而面对我们的缺点却又比海外作品要更严格。整个市场的舆论就总会让我们对自己缺乏那么一丁点，但是又很重要的自我认同、自信。我们之后还会聊的《地铁逃离》啊，就让我很惊讶啊，这个系列一向销量不算太好，名声也不算太大，但也做到了第三代。而且越发能感受到他们强烈的开发自信。要知道，这是乌克兰的公司啊，乌克兰这几年都在内战啊，都打成那样了，还能开发出如此自信的游戏，我们又在胆怯什么呢？是胆怯市场、营收、舆论、批评，还是纯粹的胆怯
我们曾经的历史地位呢？最后还是要购买建议《生化危机二》重置版，我个人觉得是这个系列自第四代之后最好的一代，不管是恐怖的氛围、资源的分配、战斗能力的把控、表现力、动作、剧情、流程都很优秀，我觉得远超过两代的启示录啊。这个系列呢，呃，特别是第六代之后有一点一蹶不振啊，让拥趸们一度放弃希望。虽然第七代革新啊也还挺不错，但是太没有了生化的感觉了。终于，这一次的重置让我们重拾了信心，而且这次重置差别之大，原版游戏之古老，能让人感知到这种优秀并不是得益于原版，而是真正本身就做得很好啊！这是让人不禁期待《生化八》的表现，甚至更让我期待的是《生化四》重置版。而跳脱出《生化危机》这个系列呢，这个游戏也是这几年来综合体验最好的恐怖游戏，所以喜欢这个系列的肯定不能错过。而没接触过这个系列的呢，也是非常好的一个入坑机会啊！和我们一起感受瓦拉影的魅力。那什么人不适合呢？呃，追求极致恐怖体验的朋友，就像我上面说的，《生化二》重置有着自己的权衡，做出了综合体验很高的游戏，但它并不是一个非常恐怖的游戏啊、呃，也就暴君哥哥能给你压力啊。对恐怖游戏老手来说啊、呃，这种压力还没有工作上甲方给的压力大呢。呵呵它更多是一个偏恐怖的动作解谜游戏，所以如果想追求恐怖，呃，而且不喜欢动作类的朋友呢，那还是选择那些正儿八经的恐怖游戏吧。最后分享两个游戏里设定上的小知识啊，那就是为什么玩家是打不死暴君的啊，主要是因为在设定上，总觉没有用奇偶连击宝，子弹的伤害总是有延迟啊，甚至丢包。所以，交游戏机想要更好的战斗力，没有延迟，要配一个奇偶连击宝。而第二个小知识呢，就是在游戏里存档的时候呢，不是有一台打字机作为存档吗？所以当流程非常紧张的时候呢，终于看到打字机，会觉得松一口气。而这个打字机呢，不会像游戏里其他有按键的产品一样，又是换了两个键啊，又是线路坏掉啊。这个打字机是不会出现故障的，非常安心可靠。那在设定里呢，这个打字机的键盘。就是由阿米诺键盘艺术家提供的技术支持，呵呵所以各位如果最近想换个机械键盘，可以考虑一下阿米诺，当然包括我们的阿米诺 g a m e 定制款。哇塞，这广告太能吹了吧！好，我们已经恢复节后更新了，会继续保持每周更新，所以不用担心了。我们下周再见，下周聊游戏引擎第二期 g a m e 运动在我是。可能你们还有距离感。<笑><笑><笑>那些人，麻烦跟我走一趟，马上。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！看一下，不要做傻事了。